ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ട്രിക്നോമെട്രി ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ട്രിക്നോമെട്രി എന്നും ട്രിക്നോമെട്രിയുടെ റിയൽ ലൈഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻസും പിന്നെ കുറച്ച് ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്സുകളുമാണ് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം എന്താണ് ട്രിക്നോമെട്രി ഞാനിവിടെ ട്രിക്നോമെട്രി എന്ന വേർഡ് രണ്ട് കളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് കളർ യൂസ് ചെയ്ത് ട്രിക്നോ എന്നും സെക്കൻഡ് കളർ യൂസ് ചെയ്ത് മെട്രി എന്നും എഴുതിയിരിക്കുന്നു വട്ട് യു മീൻ ബൈ ട്രിക്നോ ട്രിക്നോ മീൻസ് ട്രയാങ്കിൾ ആൻഡ് മെട്രി മീൻസ് മെഷേഴ്സ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ട്രിക്നോമെട്രി ട്രിക്നോമെട്രി ഈസ് ദ സയൻസ് ഓഫ് മെഷറിംഗ് ട്രയാങ്കിൾസ് എന്താണ് ട്രിക്നോമെട്രി ഇസ് ദ സയൻസ് ഓഫ് മെഷറിംഗ് ട്രയാങ്കിൾസ് ഓക്കെ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം മൂന്ന് സൈഡ്സും മൂന്ന് ആംഗിൾസും ഒരു ട്രയാങ്കിളിനുണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ ഞാൻ മൂന്ന് ആംഗിൾസും മൂന്ന് സൈഡ്സും മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ആംഗിൾ എ ആംഗിൾ ബി ആൻഡ് ആംഗിൾ സി ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ആംഗിൾസുകളും മൂന്ന് സൈഡ്സുകളും മാർക്ക് ചെയ്തു സ്മോൾ എ ബി സി ഓക്കെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ട്രിക്നോമെട്രി എന്താണ് നമുക്കൊന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം മറ്റൊരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ട്രിക്നോമെട്രി ഈസ് എ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ സൈഡ്സ് ആൻഡ് ആംഗിൾസ് എന്താണ് ട്രിക്നോമെട്രി എന്നാൽ സൈഡ്സും അതുപോലെ തന്നെ ആംഗിൾസും തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻ What do you mean by an angle? ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു റേ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഒ എ ഓക്കെ ഒ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റേയുടെ ഇൻഷ്യൽ പോയിന്റ് ആണ് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു ഇൻഷ്യൽ പോയിന്റിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ റേക്ക് റൊട്ടേഷൻ സംഭവിക്കും ഇതാ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേഷൻ സംഭവിക്കും ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ ഓക്കെ ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്റെ ഒരു ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലും റൊട്ടേഷൻ സംഭവിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലും റൊട്ടേഷൻ സംഭവിക്കും അതായത് ഈ സെക്കൻഡ് ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇതെപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആംഗിൾസ് ആയിരിക്കും ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇത് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ആംഗിൾസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഒരു ആംഗിളിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിമ്പിളാണ് തീറ്റ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ആംഗിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് പരിചയപ്പെടാം ഫസ്റ്റ് വരച്ചിരിക്കുന്ന ഫിഗറിൽ എത്രയാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അല്ലേ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ആംഗിൾസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് റൈറ്റ് ആംഗിൾ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ഓക്കെ ഇനി ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് ഫിഗറിൽ എന്താണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയേക്കാൾ ചെറുതാണ് അല്ലെ ഈ ഒരു ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയേക്കാൾ ചെറുതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലെസ് ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ലെസ് ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇങ്ങനെ ലെസ് ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ആംഗിൾസ് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് അക്യൂട്ട് ആംഗിൾസ് തേർഡ് ഫിഗറിൽ നോക്കിക്കെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കൂടുതലാണ് ഈ ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇങ്ങനെയുള്ള ആംഗിൾസ് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ഒപ്റ്റ്യൂസ് ആംഗിൾസ് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക റൈറ്റ് ആംഗിൾ അക്യൂട്ട് ആംഗിൾസ് ഒപ്റ്റ്യൂസ് ആംഗിൾസ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമുക്കറിയാം സാധാരണയായിട്ട് ലെങ്ത്ത് ലെങ്ത്ത് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒന്നെങ്കിൽ സെന്റിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റർ ഇതിൽ ഈ രണ്ട് യൂണിറ്റ്സിലായിരിക്കും സാധാരണയായിട്ട് അത് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആംഗിൾസിനെ മെഷർ ചെയ്യാൻ രണ്ട് യൂണിറ്റ്സുകളുണ്ട് ആംഗിൾസിനെ മെഷർ ചെയ്യാൻ ഫസ്റ്റ് വൺ ഡിഗ്രി മെഷേഴ്സ് സെക്കൻഡ് വൺ റേഡിയൻ മെഷേഴ്സ് 
ഇനി ഈ ഡിഗ്രി മെഷേഴ്സും റേഡിയൻ മെഷേഴ്സും തമ്മിൽ ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് അത് എന്താന്ന് നോക്കാം റേഡിയൻ മെഷർ ഈക്വൽ ടു പൈ ബൈ വൺ എയ്റ്റി ഇൻറ്റു ഡിഗ്രി മെഷേഴ്സ് ഇനി ഡിഗ്രി മെഷേഴ്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ബൈ പൈ ഇൻറ്റു റേഡിയൻ മെഷേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പം ഡിഗ്രി മെഷർ തന്നിട്ട് അതിനെ റേഡിയനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ റേഡിയൻ മെഷർ തന്നിട്ട് അതിനെ ഡിഗ്രിയിലേക്ക് നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ പിന്നെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പൈ റേഡിയൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ പൈ ബൈ ടു റേഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അങ്ങനെയെങ്കിൽ പൈ ബൈ ത്രീ റേഡിയൻ ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും പൈ ബൈ ഫോർ റേഡിയൻ ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും പൈ ബൈ സിക്സ് റേഡിയൻ ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഓർത്ത് വയ്ക്കുക പൈ റേഡിയൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് പൈ ബൈ ടു റേഡിയൻ ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി പൈ ബൈ ത്രീ റേഡിയൻ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി പൈ ബൈ ഫോർ റേഡിയൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ പൈ ബൈ സിക്സ് റേഡിയൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ Pythagoras theorem Consider a right-angled triangle A, B, C and right-angled at B That is, angle B is equal to 90 degree Now, the other two angles are angle A and angle C Angle A and angle C are less than 90 degree That is, the angle is less than 90 degree The angle is less than 90 degree The angle is less than 90 degree അങ്ങനെയുള്ള ആംഗിൾസുകൾക്ക് നമ്മൾ പൊതുവായിട്ട് പറയുന്ന പേരാണ് അക്യൂട്ട് ആംഗിൾസ് ഓക്കെ ഇനി പൈതകോറസ് തിയറം പറയുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഐഡിയാസ് കൂടെ നോക്കാം നമ്മളിവിടെ ആംഗിൾ ബി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആംഗിൾ ബിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന സൈഡാണ് ഹൈപ്പട്ടനോസ് അതെപ്പോഴും ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ കേസിൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന സൈഡ് ഏതാണോ അതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഹൈപ്പട്ടനോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കി രണ്ട് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ സൈഡ്സുകളുണ്ട് എ ബിയും ബി സിയും ഇവിടെ നമുക്ക് ബി സി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ബേസ് എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഓക്കെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ പൈതകോറസ് തിയറം എന്താന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പൈതകോറസ് തിയറം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈപ്പട്ടനൂസ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൈപ്പട്ടനൂസ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബേസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഹൈപ്പട്ടനൂസ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബേസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്തുനിന്ന് ഹൈപ്പട്ടനൂസ് ബേസ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും അതിനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കാം ഹൈപ്പട്ടനൂസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ബേസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഇനി ബേസാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെങ്കിലോ ബേസിൻ്റെ ലെങ്ത് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ റൂട്ട് ഓഫ് ഹൈപ്പട്ടനൂസ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ഹൈപ്പട്ടനൂസ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ബേസ് സ്ക്വയർ ഓക്കെ അതായത് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് സൈഡ്സിൻ്റെ ലെങ്ത് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിളിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് സൈഡ്സിൻ്റെ ലെങ്ത് നമുക്കറിയാമെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഈ പൈതകോറസ് തിയറം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ